Ja, Klara, det var väl kanske inte den lättaste matchen att göra debut på Strandvallen med 06 i bakom, men hur var det att få springa in på Strandvallen i för nästan 1100? Ja, det var riktigt häftigt. Det var kul att få göra debut på hemmaplan. Men som sagt, det var en riktigt tuff match att komma in i och mycket löp både framåt och hemåt, men det var roligt att komma in i alla fall. Det var synd att inte resultatet blev så bra, men annars var det kul. Han du känner på temposkillnaden och att det var kanske en annan dignitet på motståndet än vad var tidigare? Eh, ja, det, det var väl inte så mycket temposkillnad jämfört med Linköping som jag spelar mot men de är ju väldigt spelskickliga och det går fort när de vänder på spela och ja, så det gick väldigt fort, det kan jag med om. Det är bara att ta nya tag för att ladda för Piteå nu då? Ja, absolut. Nu är det bara att bita det sura täpplet och ta nya tag. Jag hoppas det går bättre mot Piteå. Ja, Kirsty, the debut match at Strandvallen is made. Uh, the toughest uh, uh, team mm -hmm. to beat. Yeah. Rosengård, what's your opinion on the game? Um, I think it was a tough game today. It was nice to play on our home pitch for the first time. Uh, it was a little bit bumpy, so that wasn't the greatest to play football on. But it was awesome to have so many fans and all the public there. It was a really tough game, but I think we got better as the game went on. So hopefully we can take more things from the second half than the first half. And yeah, and be better defensively next week and also with the ball. The coach for Rosengård was very critical here at the press conference uh, to the pitch. What's your opinion? Um, yeah, I mean, it's the top league in Sweden and I guess they're a top team so they expect to be playing on you know, good surface week in and week out. It's, you know, it's hard, but yeah, hopefully our field will get better and it was quite bumpy, but it's the same for both teams. So I think, yeah, he was a little bit critical, but it was pretty bad to be fair. <laughs> mm. What's your feeling uh, regarding Malbakan's team and uh, performance so far after uh, four games? Uh, it's a reasonable short time for the team to be together and uh, what you say about the, the, the puzzle, is it mm. uh, on the way? Yeah, I think so. I think, um, you know, we show good signs of, play of ball possession and keeping the ball, uh, but then we also, you know, make mistakes that we shouldn't really be making. So I think it's a bit of an up and down at the moment and it will slowly come together and we're just going to get better and better. It feels like we're getting better each week. And Rosengård it probably is not the team you should beat. It will be uh, maybe next weekend. <laughs> yeah, um, Rosengård is the best team in the league. So for us to beat them, it's a really tough, tough challenge, um, especially if we don't play at our best. But next week we play Peter at home and yeah, that's three points we really need to take. So hopefully we'll be out here and playing at our best and take those three points. Mm. Ja, Hedvig, um, vi vill gärna lyssna lite grann med dig efter uh, debuten på Strandvallen. Uh, hur var detta? Jo, det var jättekul var det. Det var skönt att komma in med bra väder, bra publik, bra match. Det var kul att komma in. Eh, tänkte du någonting vad det stod på ryggen på motståndarna? Ja, det är väl klart. Man vet väl nu några spelare sedan innan och vilka spelare det är så. Men det är inget riktigt jag tänkte på när jag väl spelar så. Hur ser du på spelet i Malbacken här? Du har ju fått känna på några månader. Ja, jo, men det, jag tycker det är kul. Alltså, vi försöker spela mer som ett spelande lag och jag tycker ändå att vi blir bättre och bättre. Och nu den här matchen tycker jag vi gör en ändå bra, ganska bra andra halvlek. Och det är väl egentligen nästa här som det är viktigare att ta poäng på ja. PTO? Jo, men det var hoppas att vi tar poäng i den matchen. Så. Ja. En annan fråga också, det var ju Malbackendagen igår och det såg ju storstilat ut på catwalken. Berätta lite mer. Ja, det var jättekul. Vi fick gå motvisning på torget i Sunne. Olika butiker och fick visa upp lite fina kläder. Det var jättekul. Eh, vad var responsen <skratt> från publiken? Ja, jag tror de tyckte det var bra. Det var stora applåder. Så. <skratt> Fortsättning följer kanske nästa år i 75-årsjubileet? Ja, jag hoppas det.